ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಆಂಜನೇಯ ಮಹಾವೀರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕ ತರುಣಾರ್ಕ ಪ್ರಭಂ ಶಾಂತ ರಮದೂತ ನಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮತೆ ಆಂಜನೇಯ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಡೊಕ ಕೊಂಡ ಮೀದ ಒಕ ಆಲಯಂ ಉಂದಿ ಹನುಮದ ಆಲಯಂ ಅದಿ ಚೂದ್ರಗನ್ ರಂಡನ್ನು ತೀಸ್ಕೆಳ್ಳರು ಮನ ಮಿತ್ರಳು ವೆಳಿತೆ ಅಕ್ಕಡೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡು ಅಂದರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇ ವಾಳಂದರು ಅದ್ಭುತಂಗ ಹನುಮದ ಆಲಯಂ ನಡುಪುತು ಉನ್ನಾರು ಅದ್ಭುತಮೇನೆ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡೊಂದಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತು ಉನ್ನಾರು ವಾಳು ನಿರಾಘಾಟಂಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಾರಾಯಣ ಚೇಸ್ತು ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾನ ಜಪಿಸ್ತು ಉನ್ನಟವಂಟಿ ವಾರು ಅಲಾಗೆ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಲೋ ತಾಬೋಸ್ ಅನೇ ಪ್ರಾಂತಂಲೋ ಗೊಪ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಉಂದಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತನಾರಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ಮನ ದೇಶವೇ ಕಾದಯ್ಯ ಹನುಮದ್ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗ ಮನಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಡ್ತನಾರು ಆ ಮಧ್ಯ ಗಣಾಂಕ ವಿವರಾಲ ಬಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸ್ತನದೆ ಏಂಟೇ ದೇವತಲ್ಲೋ ಎಕ್ಕುವ ಆಲಯಾಲ ಎವರಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಮುಂದೆ ಹನುಮಂತರು ಉನ್ನಾಯಟೆ ಆ ತರವತ ಮಿಗಿಲ ಎವರಕ್ಕೆ ದೇನ ಬಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತರು ಎಂತ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯ ದೈವಮ ಅರ್ಥಂ ಜೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಯತೆ ತಗಿನ ಪದ್ಧತಿಲೋ ಆರಾಧಿಂಚೇ ಏಡಬಡಿ ವಿಧಾನಾಲ ಮನಕುನ್ನೈ ಅಯತೆ ಇಲಾಂಟಿ ಚಕ್ಕಡ ಹನುಮಂತರು ರಾಮುಡು ಅಮ್ಮ ಶಿವುಡು ಲಾಂಟಿ ದೇವತಲು ವೇದಮ ಚಪ್ಪನೆ ದೇವತಲು ನಿಜಮೈನ ಮಂತ್ರ ದೇವತಲು ಮಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯುಗಾಲ ನುಂಚಿ ಉನ್ನಟವಂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಕೊನ್ನೆ ಕಕ್ಕುರ್ತುಲತೋ ಅನ್ಯ ಮತಾಲ ವೇಪ ವೆಳಿಪೋತುನ್ನಾರಂಟೆ ಇದಿ ಪಾಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಅನಕ ಮನ ಮೇನ್ ಚೇಯಾಲಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದ್ಯಂ 93 ಲೋ ಅಮೆರಿಕಾ ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಾಲ ಪರ್ಯಟಿಂಚಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪತನಾನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿ ತಿರುಗಿ 96 ಲೋ ಭಾರತ ದೇಶಾನಕಿ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಕೊನ್ನೆ ಗೊಪ್ಪ ಮಾಟಲ ಜೆಪ್ಪಾಡೆನು ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಅಸ್ವತಂತ್ರತಲೋ ಉಂದಿ ಭಾರತ ದೇಶಂ ಎಂತ ಅಸ್ವತಂತ್ರತಲೋ ಉನ್ನ ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಾನ ಅನುಭೂತಿ ಚೆಪ್ತುನಾನು ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲ ಕಂಟೆ ಭಾರತ ದೇಶಂ ಗೊಪ್ಪದಿ ದಾನ ಮಟ್ಟಿ ಗೊಪ್ಪದಿ ಇಂದಲ ಪ್ರತಿ ಕಣಂ ಪವಿತ್ರವನ ಜೆಪ್ಪಾಡಿ ಇದಿ ಯುವತ ಗುರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಕೋವಲ ಇಂಡಿಕ್ಕಡ ಅಂತೆಗಾದು ಆನಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ಪಾಡೆನ ಭಾರತೀಯ ಯುವತ ಹನುಮಂತುಣ್ಣ ಆದರ್ಶಂಗ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇದು ಗೊಪ್ಪ ಮಾಟ ಅಂದರೆ ಇಂತವರೆಗೂ ಹನುಮಂತುಡು ಮಹಿಮ ಹನುಮಂತುಡು ಪೂಜಾ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾವು ಕಾರಣ ಹನುಮಂತುಡು ಆದರ್ಶ ಒಕಟ್ಟು ಚೂಡಾಲ ಮನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಹನುಮಂತುಡು ಗುಣಗಣಾಲ ಪರಿಶೀಲಿಂಚಂಡಿ ಮನ ಪಿಲ್ಲಲ ಅಲಾ ಉಂಟೆ ಬಾಂಟುಂದಿ ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದ ಲೇದ ಚೂರಂಡಿ ಮುಂದು ಹನುಮಂತುಡು ಚರಂಜೀವಿ ಪ್ರತಿ ತಲ್ಲಿದಂಡು ಲೇವನು ಕುಂಟಾರು ಮನ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೂ ಕಾಲಂ ಬರ್ತಕಾಲ ಅನ್ಕುಂಟಾರು ರೆಂಡು ಹನುಮಂತುಡಿಕಿ ದೃಢಮೈನ ಶರೀರಂ ಯೋಗ ಶರೀರಂ ಮನಂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೋರುಕುಂಟಾವಂಡ ಕದಂಡಿ ಅಂತೆಗಾದು ಹನುಮಂತುಡಿಕಿ ತೆಲಿವಿತಟ್ಲ ಅಪಾರ ಗೊಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಿ ಬುದ್ಧಿಮಂತುಡು ನೇರ್ಪರಿ ತೆಲಿವಿತಟ್ಲ ರೆಂಡು ರಕಾಲು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಗ್ರಂಥಾಲು ಅಧ್ಯಯನ ಚೇಸ್ ತೆಚ್ಚುಕುನ್ನಟವಂಟಿ ಜ್ಞಾನಂ ಒಕಟಿ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಟಾವ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಂಗ ಉನ್ನಟವಂಟಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದಿ ಉಂಡಾಲಿ ಈ ರೆಂಡು ರಕಾಲು ತೆಲಿವಿತಟ್ಲು ಕೊಂದರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಗೊಪ್ಪ ಪರ್ವೀಣಿಲೆ ನೀನು ಚಾಲ ಮಂದಿನ ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಡಿಗ್ರೀಲು ಉಂಟು ಉಂಟಾಯಿ ಕಾನೂ ವ್ಯವಹಾರಾನ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಡಿ ದೇನಿಗೆ ಪನಿಕರಾರು ವಾಳು ಚದುಕುನು ಚದು ವಾಳು ಉದ್ಯೋಗ ವಾಳು ಡಬ್ಬು ದಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚಾನು ಏಮ್ ಪನಿಕರಾರು ಏನು ಲಾಭ ಉಂಡು ಇಕ್ಕಡ ಕಾನೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ಲೋ ಎಲಾಗ ವಾಟಿನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಾಲ್ಲೋ ಒಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯಲ್ನಿ ಎಲಾ ಎದುರ್ಕೊನಾಲಿ ಎಲಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಂಚಾಲಿ ಎಲಾಂಟಿ ಭಯಂಕರಮೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಎರ್ಪಣ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ನಿಬ್ಬರಂ ಕೋ
అది ఎలా చేయగలిగారంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ మిరాకిల్ యోగ సాధన చేయగలిగితే నేడు మనం చేయగలం ఆ యోగాలు పోయే మఠం వేయడమే చేత కానీ జాతికి యోగం తెలియడం అంటే ఎప్పుడో మనం అన్నీ కోల్పోయాం ఈ మధ్య కదా యోగా యోగా అనేది బయటకు వచ్చింది అది కూడా పాశ్చాత్యులు ఆదరించాడని మనకు గౌరవం పెరిగింది కానీ యుగాల క్రితం యోగ శాస్త్రం ఉంది ఇప్పటికి ఉన్నారు యోగులు మనకు కనబడలేదంటే మనకు మన వంటి ముఖములే కనబడును వాళ్ళు మనకు కనబడరు వాళ్ళని చూడాలంటే దానికో సాధన చేయాలి కానీ ఇప్పటికి ఉంటారు మొత్తానికి అటువంటి యోగ శాస్త్రంలో గొప్పవాడు హనుమంతుడు మహాయోగి అన్నిటికీ మించి బ్రహ్మజ్ఞాని వైరాగ్యవంతుడు అపారమైన వైరాగ్యవంతుడు ఇన్ని ఒకరి దగ్గర ఉండవండి ఇన్నిటికీ మించి మహాసుందరాంగుడు హనుమంతుడికి అందం ఏంటని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు హనుమంతుడు అందం చూడాలి అంటే మంత్రశాస్త్రంలో కనబడతాడు భక్తుడికి తెలుస్తుంది ఇక్కడ అందుకే కందర్ప కోటి లావణ్యం సర్వవిద్యా విశారదం శ్రీరామ హృదయానందం భక్తకల్ప మహీరుహం ఉద్యదాదిత్య సంకాశం ఉదార భిజ విక్రమం అని శాస్త్రంలో వర్ణించారు స్వామివారిని కందర్ప కోటి లావణ్యం కోట్ల కొలది మన్మధులు కూడా హనుమంతుడి ముందు నిలబడలేరు అందుకే కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం ఆయన స్వరూపం అంత రమ్యమైన సౌందర్యం ఇన్నిటికీ తోడు దయ గొప్ప గుణం దయ పరోపకారి నిస్వార్థం మొత్తం రామాయణం చదవండి ప్రతివారు ఏ పని చేసినా వారి ప్రయోజనం కొంత ఉంది వారికి అవునా లేదా సుగ్రీవుడు రాముడికి సాయం చేశాడు కానీ ఆయన రాముడి నుంచి సాయం పొందాడు విభీషణుడు ఆయన పొందాడు పట్టాభిషేకం చేయించుకోలేదండి ఇక్కడ ప్రతివాడు ప్రతి వాడు రాముని నుంచి పొందిన వారే సాయం ఆఖరి ఇంకా మాట్లాడితే రామచంద్రమూర్తి కూడా సాయం పొందాడు పొందలేదు అయితే రామచంద్రమూర్తి లోకరక్షణకే చెప్పుకున్నా ఆయనకు సాయం అవసరం లేదు కానీ అదొక పద్ధతి సీతమ్మ ప్రయోజనం పొందింది కానీ ఇంత పని చేసి ఏ ప్రయోజనం ఆశించనివాడు ఏ ప్రయోజనం పొందనివాడు రామాయణం మొత్తం మీద హనుమంతుడు ఒక్కడే పరోపకార స్వభావం అయ్యా స్వార్థానికి అందరూ ముందుంటారు త్యాగానికి అంతమంది ముందుంటారు త్యాగానికి ముందుండేవాళ్ళు చాలా కష్టమండి అందుకు హనుమంతుడి క్యారెక్టర్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే పిల్లలకి మరొక పాఠం చెప్పక్కర్లేదు మనం పిల్లల ముందు సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ గబ్బిలం మనిషి ఇవన్నీ చూపిస్తాం బ్యాట మ్యాను స్పైడర్ మ్యాను సాలిపురుగు మనిషి గబ్బిలం మనిషి వీళ్ళాంటి ఆదర్శాలు స్పైడర్ మ్యాను సూపర్ మ్యాను బ్యాట మ్యాను ఈ మ్యాను ఆ మ్యాను కాదు హను మ్యాన్ వాడినే ఆదర్శంగా చూపించారు పిల్లలకి ఇక్కడ ఆయన్ని మీరు ఆదర్శంగా చూపించారు కొన్ని పిల్లలకి పిల్లలు బ్రతుకు బాగుపడుతుందండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే ఏంటో హనుమంత దగ్గర నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లల చాపల్యం ప్రమాదాలు లేకుండా క్షేమంగా ఉంటారా లేదా అందుకే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏమిటయ్యా అంటే సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ నాలెడ్జ్ విత్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పినవాడు స్వామి వివేకానంద అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో ఆయన చెప్పాడు పాశ్చాత్యులు ఆక్రమించక ముందు భారతదేశంలో అలాంటి విద్యలు ఉండేవి పాశ్చాత్యుల ఆక్రమణతో మనకు జ్ఞానం ఉందని మనం మర్చిపోయాం మన సంస్కృతి గొప్పతనం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది ఆలోచించాలి ఎంత గట్టి చైతన్యం అని ఇద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నా పొందుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి హనుమంతుని పరిశీలించండి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఒకవైపు తర్వాత సమస్య వచ్చినప్పుడు తెలివిగా ప్రవర్తించడం ఎక్కడ దైన్యం అనేది ఉండదు హనుమంతుడి దగ్గర బేలవాడు చూడండి ఇక్కడ ఎంత నిలబడతాడు అన్నిటికి మించి సత్య సత్యనిష్ట ధర్మనిష్ట ధర్మము ఎందు సత్యమునందు నిలబడుట ఇన్ని విషయాలు అందుకే ప్రస్తుత భారత యువతకి హనుమంతుడే ఆదర్శమని స్వామి వివేకానంద పద్ధెనిమిది తొంభై ఆరులో చెప్పాడు ఎప్పటికీ అదే మాట తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకు త్యాగానికి ముందుండాలి అప్పుడు మనం బాగుపడగలం సమాజం బాగుపడుతుంది అంతగా నేను చాలా ఎత్తుకు ఎదిగారండి గొప్ప కీర్తి సంపాదించాను డబ్బు సంపాదించాను ఇళ్ల మీద ఇళ్ళు కట్టాను ఏం ప్రయోజనం సమాజానికి ఏం చేసావు తెలుసుకో హనుమంతుడు సమాజానికి ఉపకారి అందుకే రామ పుజారి పర ఉపకారి అని మాట మనం చెప్పుకున్నాం పర ఉపకారి అందుకే ఉపకారం అంటే హనుమంతుడు ఉపకార స్వభావానికి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఎవరయ్యా అంటే ఆంజనేయస్వామి వారండి ఇక్కడ అందుకే బాల్యం నుంచి హనుమంతుడు భజించేయడమే కాకుండా హనుమంతుడిని మనం పరిశీలిస్తే ఎనిమిది గుణాలు ఇస్తాట ఇస్తాడంటే ఇలా తెచ్చిస్తాడని కాదు ఆయన నువ్వు అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే నీకు తెలియకుండా నీ క్యారెక్టర్ అలా తయారవుతుంది లోకల్లో కూడా మనం ఎవరిని ఎక్కువగా అడ్మైర్ చేస్తామో వాడి గుణాలు వస్తా అవునా లేదండి క్రికెట్లో పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలంటే క్రికెట్ స్టార్స్ ఫోటోలన్నీ ఇంటి నుంచే పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అవునా లేదా పెట్టుకోవడమే కాదు వాళ్ళ హ్యాబిట్ స్టడీ చేస్తాడు వాళ్ళు పొద్దున్న ఎన్నింటికి లేస్తారు పొద్దున్న నుంచి బోర్న విటా తాగుతారా బూస్ట్ తాగుతారా ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేస్తారు ఇవన్నీ చూస్తాడు ఎందుకు వాళ్ళలా తయారవ్వాలని వీడు అంతే కదా అలా మనం కూడా హనుమంతుణ్ణి రాముణ్ణి హీరోలుగా పెట్టుకుని అలా తయారవ్వాలని ప్రయత్నిస్తే మనము బాగుంటాం మన వల్ల లోకం బాగుంటుంది అది హనుమంతుణ్ణి హీరోగా 
ఆరాధన చేయవలసిన గుణాలన్నీ మనకు కనబడుతున్నాయి ఎనిమిది బుద్ధి ఒక ఆవిడ వచ్చింది మా పిల్లవాడికి కొంచెం సరస్తీ కటాక్షం వచ్చేటట్టు చేయండి నేను మరి తమరకో మా చదువు అయిపోయింది నేను చదువు అయిపోతే బుద్ధి అక్కర్లే బతుకున్నంతకాలం బుద్ధి బాగుండాలి బుద్ధి బాగుంటే అన్నీ బాగుంటాయి అందుకే బుద్ధి బలం యశ యశ అంటే సత్కీర్తి బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అరోగత అంటే రోగము లేని స్థితి అజాఢ్యం అంటే జడత్వం ఉండకూడదు చైతన్యం చురుకుదనం ఉండాలి అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ గొప్పగా మాట్లాడగలిగే శక్తి బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ కలిపితే ఎన్నయ్యే ఎనిమిది అష్టసిద్ధి నవ నిధికే దాత అసవరదీన్ జానకీ మాత ఈ అష్టసిద్ధులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అమ్మవారు వరం ఇచ్చారంటే నీకు అష్టసిద్ధులు వస్తా అని ఇవ్వలేదు వరం చూడండి ఇక్కడ సీతమ్మను హనుమంతుడు కలిసినప్పుడు సీతమ్మ హనుమంతుడికి వరం ఇచ్చిందిట ఏమనంటే నిన్ను ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వారికి అష్టసిద్ధులు నవనిధులు వస్తాయి స్వామి అని అది నవనిధులు ఏమిటో తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇంకా అవి మంత్ర రహస్యాలు నవనిధులు దగ్గర ఉంటేట దరిద్రాలు పోయి సంపదలు వస్తాయటండి అదే నవనిధులు తలంచుకుంటే సంపదలు వస్తాయి ఆ సంపదలు ఇవ్వగలిగేవాడు హనుమంతుడు చూడండి ఇక్కడ అష్టసిద్ధులు ఇస్తాట అష్టసిద్ధులు అంటే అణిమా మహిమ గరిమ లఘిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య ఈశిత్వ అసిత్వాద్య అష్టసిద్ధులు అవి వేరు యోగశాస్త్రంలో అష్టసిద్ధులు ఉన్నాయి అవి హనుమంతుడు తన అవతారాలను చూపిస్తాడు ఆయన దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కడ అణిమిగా ఉన్నాడు ఎక్కడ గరిమ చూపించాడు ఎక్కడ మహిమ చూపించాడు ఎక్కడ లఘిమ చూపించాడు ఎక్కడ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య ఈశిత్వ వసిత్వ అని అష్టసిద్ధులు చూపించాడు అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన స్టడీ సుందరకాండలో కనబడతాయి అష్టసిద్ధులు కూడా అయితే అష్టసిద్ధులు ఆయన దగ్గర సహజంగా ఉన్నప్పుడు సీతమ్మ నువ్వు అష్టసిద్ధులు ఇస్తావంది అంతే నీకు అష్టసిద్ధులు వస్తాయని లేదు సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే ఆయన దగ్గర ఉన్నాయండి ఎవరైతే నిన్ను తలంచుకుంటారో వారికి నువ్వు దయతో అష్టసిద్ధులు నవనిధులు అనుగ్రహిస్తావు స్వామి అని చెప్పింది ఆ తల్లి ఇక్కడ అంటే ఆజ్ఞాపించింది అనమాట నువ్వు నీ భక్తులకు అష్టసిద్ధు నవనిధులు ఇవ్వాలి అంది అంటే ఆయన మనం ప్రార్థించితే మన ప్రార్థన విని కాకపోయినా అమ్మవారి మాట కట్టుబడి ఇస్తాడండి ఆంజనేశ్వరి ఇక్కడ అష్టసిద్ధి నవనిధికి దాత ఇవి తెలిసానండి తెలిసి అంటే అనుగ్రహం తొందరగా వస్తుంది అష్టసిద్ధి అంటే అణిమా మహిమా గరిమా లఘిమ దీన్ని బట్టి వచ్చేస్తే రేపటి నుంచి ఎగరచ్చు అనమాట మేము అని మీరు అనుకుంటారేమో అవి కా అష్టసిద్ధులు అంటే ఇందాక చెప్పిన బుద్ధి బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్ ఎనిమిది ఇస్తాడే ఆంజనేశ్వరి ఇంకేం కావాలండి ఇక్కడ ఆ ఎనిమిది వస్తే ఇంకేమైనా కావాలనిపిస్తుందా డబ్బుంటూ బాగుంటుందండి నవనిధికే దాత పక్కన ఉంది ఇక్కడ ఏమనేది ఇక్కడ కనుక హనుమది ఉపాసన చాలా గొప్ప విశేషంగా శాస్త్రం చెప్తున్నది హనుమది ఉపాసనలు పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి మంత్రం ఒకటి ఉండాలి అంటే హనుమన్ మంత్రం ఏది మంత్ర శాస్త్రంలో బోలు అనే మంత్రాలు ఉన్నాయండి వందల కొద్ది మంత్రాలు ఉన్నాయి హనుమంతుడికి అన్నిటికంటే సులభమైన మంత్రం హనుమన్ నామ మంత్రం హనుమన్ నామం చాలు చాలా శక్తిమంతమైనది అది ఎంత శక్తిమంతమైనదో ప్రవచనంలో వ్యాఖ్యాన రూపంలో మనం చెప్పుకుంటాం హనుమన్ అనే మాటలో ఏది ఇముడి ఉంది ఆ శబ్దం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ ప్రకంపనలు జరుగుతాయి ఎలాంటి ప్రాణాయామాలు మనకు తెలియకుండా చేసిన శక్తి హనుమన్ నామ జపంలో ఉంటుందో చెప్పబోతూ ఉన్నాం త్వరలో హనుమన్ మంత్రం చాలు అంతేకాదు పవిత్రం హనుమన్ నామ ద్వాదశావృతి మాత్రత కార్యసిద్ధి భవేత్తత్ర అని మంత్రశాస్త్రం చెప్తోంది పవిత్రమైన హనుమన్ నామాన్ని పన్నెండు మార్లు కానీ జపం చేస్తే కార్యసిద్ధి తప్పకుండా లభిస్తుంది దానికి జయశబ్దం కలిపితే ముమ్మార్లు జయశబ్దం కలపమన్నారు ఇది ఒక పద్ధతి అండి మంత్రశాస్త్రమే చెప్తోంది పద్ధతిని జయశబ్దం ముమ్మార్లు కలపాలి కలిపితే ఎలా అవుతుందండి శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ ఇందులో జయశబ్దం ఎన్ని మార్లు ఉంది మూడు మార్లు హనుమాన్ నామం మూడు మార్లు ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నాలుగు చేయండి అంటే శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ అని నాలుగు మార్లు అనగలిగితే పన్నెండు హనుమాన్ నామాలు అయ్యాయి ఇది గొప్ప మంత్రం హనుమన్ మంత్రముల్లో ప్రతి నామము గొప్పదే కానీ ప్రధానంగా మూడు నామాలు మనకి ఆంజనేయ హనుమాన్ రామదూత ఈ మూడు మహామంత్రములు నాలుగవది చెప్పాలంటే మారుతి ఈ మారుతి అనే నామాలు ఒక రహస్యం ఉందండి ఆడు వేదాది శాస్త్రములు అధ్యయనం చేస్తే హనుమంతుడు వేద పురుషుడు అని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అంటే హనుమంతుడు అంజనాదేవి గర్భంలో జన్మించిన దగ్గర నుంచే లేడు ఇదివరకు ఉన్నటువంటి వాడే అంజనాదేవి తపస్సుకు ఫలితంగా జన్మించాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ అంటే రాముడు కౌశల్యకి కలిగిన తర్వాత ఉన్నాడా అంతకుముందు లేడు అంతకుముందు ఆయన నారాయణుడు అయ్యి మహామంత్రమూర్తి అయ్యి ఉన్నాడు అవతారం ఎలా జరుగుతుందో ఒక రహస్యం ఉందండి తెలుసుకోండి 
మనం తెలిస్తే ఇంకోటి చెప్పచ్చు రాముడు గొప్ప పనులు చేశాడు కానీ దేవుడు అయ్యాడు చాలా తప్పు దేవుడే రాముడై అవతరించి గొప్ప పనులు చేశాడు ఇవి చెప్పాలి మనం స్పష్టంగా ఇక్కడ దేవుడు ఎందుకు అవతరిస్తాడు లోకం రావణాది రాక్షస బాధతో ఉన్నప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి రామ తారక మంత్రాన్ని జపం చేశారు ఎందుకు వాళ్ళకు ఆస్తిపాస్తులు పెరగడం కోసం కాదు లోకక్షేమం కలిగేలా యా అసుర శక్తులు వ్యాపించిపోయి మేము ఎంత భౌతిక ప్రయత్నాలు చేసినా వాళ్ళని నిగ్రహించలేకపోతున్నాం కనుక తారక మంత్ర రూప నారాయణ దిగిర అని తారక మంత్రాన్ని జపం చేశారు వాళ్ళు వేదాల్లో ఉన్న తారక మంత్రాన్ని ఆ జపం చేయగా తారక మంత్ర తేజస్సు వాళ్ళ ముందు ఆవిర్భవించింది ఏం కావాలని అడిగింది స్వామి లోకరక్షణకు రావయ్యా అని అప్పుడు ఆ తారక మంత్ర తేజస్సు తపస్సు చేత పవిత్రులైనటువంటి కౌశల్యాదసర దంపతుల్ని ఎంచుకుని పాయసం ద్వారా ప్రవేశించి రామమూర్తి వచ్చింది ఇలా అవతారాలు ఉంటాయండి ఉన్నవాళ్లే అవతరిస్తారు అలాగే రుద్ర తేజస్సు ఆ విధంగా ఆవిర్భవించింది దేవతలందరూ శివుని వద్దకు వెళ్ళి అన్నట్ట విష్ణు అవతరిస్తున్నాడు మరి తమరు అవతరించాలి అంటే తప్పకుండా అవతరిస్తాను విష్ణువుకి నాకు ఒకటే హృదయం పైగా నేను త్రిపురాసుర సంహారం చేసినప్పుడు నారాయణుడు బాణమయ్యాడు అసలు కొట్టింది బాణమేగా ఆయన బాణమైతేనే త్రిపురాసుర సంహారం చేయగలిగాను అంటే లోకరక్షణకి నేను ఆయన కలిస్తేనే ఏ పనైనా చేయగలము అందుకు నేను త్రిపురాసుర సంహారం చేస్తే విష్ణువు నాతో ఉన్నాడు మరి విష్ణువు రావణ సంహారం చేసినప్పుడు నేను ఆయనతో ఉండాలి కదా తప్పకుండా అవతరిస్తాను అని ఎలా అవతరిస్తాను అనేది ఒక మాట చెప్పాడు ఇది పద్మపురాణంలో మనకు కనబడుతుంది సుందర శుభగ శ్రీమాన్ హనుమాన్ మారుతాత్మజ మారుతాత్మజుడైన హనుమంతుడిగా అవతరిస్తాను ఆ అవతారంలో లక్షణాలు ఏంటంటే మూడు ఉంటాయి నాకు సుందర శుభగ శ్రీమాన్ హనుమాన్ హనుమంతుడికి మూడు లక్షణాలట సుందరుడు శుభగుడు శుభగుడు అంటే సౌభాగ్యవంతుడు భగము అంటే జ్ఞానము ఐశ్వర్యము శక్తి మూడు అర్థాలండి మంగళకరమైన ఐశ్వర్యము మంగళకరమైన శక్తి మంగళకరమైన జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఎవడైతే అతను శుభగ అంతేకాదు అత్యంత సుందరుడు శ్రీమాన్ శ్రీ అనగా వేదము జ్ఞానం అర్థం శ్రీమాన్ అంటే సర్వవేద జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు శోభ కలిగిన వాడు అయిన హనుమంతుడిగా అవతరిస్తానన్నాడు ఆ మాట అందులో మొదటి మాట ఏమిటన్నారు సుందర శుభగ శ్రీమాన్ల మొదటిది ఏమిటి సుందర హనుమంతుడు కాండ పేరేమిటి సుందరకాండ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ కాండక పేరు ఎందుకు వచ్చిందో ఆయన కాండ పేరు సుందరకాండ ఆయన పేరు సుందరుడు మంత్ర శాస్త్రం ఇది రహస్యం అండి హనుమంతుడు అసలు పేరు సుందరుట్ట ఎందుకంటే హనుమాన్ అంటే గొప్ప దవడలు కలవాడు ఎవడైనా పేరు పెట్టుకుంటాడండి గొప్ప దవడలు ఉన్నవాడు గొప్ప జబ్బలు ఉన్నవాడు ఇది పేరు కాదు అది విశేషణం అంతే ఆంజనేయుడు అంజనాదేవి కొడుకు అంజనాదేవి కొడుకు అనేది పేరు ఎలా అవుతుంది అండి సీతమ్మ గారి కొడుకు అంటే పేరు అవుతుంది అండి అంజనాదేవి కొడుకు పేరు కాదు అపత్యార్థకం అంటారు దాన్ని అంటే ఫలానా వారి అబ్బాయి అని చెప్పడం హనుమాన్ అంటే గొప్ప దవడలు ఉన్నవాడు కానీ అసలు పేరు వాళ్ళ అమ్మ పెట్టుకున్న పేరుతో సుందరుట్ట అది గొప్ప విషయం ఈ రహస్య ఎక్కడ తెలుస్తుంది మంత్ర శాస్త్రాన్ని తెలుస్తుంది మరొక అద్భుతమైన అంశం ఉందండి ఒక మంత్రాది దేవత మానవ రూపం ధరించితే మనలాగే తిరుగుతున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ వాళ్ళు సందర్భానుగుణంగా మెరుపులాగా వాళ్ళలో ఉన్న మంత్రశక్తిని చూపిస్తుంటారండి ఆ ఘట్టాలు పట్టుకుంటే ఆ మంత్రం జపం చేసిన ఫలితం మనకు లభిస్తుంది అలా హనుమన్ మంత్రములన్నీ కలిసి రుద్ర రూపమై అవతరించారు భూమి మీద హనుమంతుడు కూడా అప్పుడు ఉన్నవాడే ఆయన అవతరించాడు అవతరించి తన యొక్క ముప్పై రెండవ మూర్తుల్ని చూపించాడు సుందరకాండలో చూపించిన తర్వాత నేటికి ఉన్నాడు అది గొప్ప విషయం ఆంజనేయ స్వామి నేటికి గంధమాదనంలో ఉన్నాడు అయితే నేను వెళ్ళానండి కనబడలేదండి గంధమాదనం వెళ్ళడమే కష్టం వెళ్ళినా మనకు కనబడేవాడు మనలాగే ఉంటాడు కనుక వాడిని చూసి ప్రయోజనం ఏం లేదు ఆయన అనుగ్రహిస్తే మనకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తే అప్పుడు ఆయన చూడగలం అలా గంధమాదనంలో ఆయన ఎలా ఉంటాడు అనేది మణిద్వీప వర్ణంలో ఒక వర్ణం ఉన్నదండి అక్కడ ఆ గంధమాదనంలో స్వామి ఉన్న లోకం ఎలా ఉంటుంది ఆ చుట్టూ ఎంతమంది ఉంటారు ఇది ఎంత ధ్యాన వర్ణన అంటే మణిద్వీప వర్ణనకి ఎంత మహిమ ఉన్నదో గంధమాదనంలో స్వామి లోకానికి వర్ణన అంత మహిమ ఉన్నది అయితే రామావతారం పూర్తి చేసిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి సరయూ నదిలో మొత్తం తన భక్తులందరినీ సరయూ నదిలో ముంచి వైకుంఠానికి దివ్యలోకానికి తీసుకెళ్తాడు కానీ విభీషణ్ణి హనుమంతుడిని మాత్రం ఉండమని చెప్తాడు విభీషణుడు చిరంజీవి హనుమంతుడు కూడా ఉండమంటాడు హనుమంతుడు చిరంజీవి అప్పుడు హనుమంతుడు ఒక మాట అంటాడు నేను ఉండాలంటే కండిషన్ అన్నాడు ఆయన నీ కథ భూమి మీద ఉంటే నేను ఉంటానని చెప్పాడు ఆయన ఇక్కడ అందుకే రామకథ నేటికి ఉందా లేదా చెప్పండి ఇక్కడ ఎక్కడుంది ఎక్కడ లేదు యావత్ స్థాస్యంతి గరయ సరితశ్చ మహీతలే తావద్ రామాయణ కథ లోకేషు ప్రచరిష్యతి భూమి మీద ఎంతవరకు నీరు నిప్పు చెట్టు పుట్ట ఉంటాయో అంతవరకు రామకథ ఉంటుంది ఏం చెప్పారండి బ్రహ్మదేవుడు రామాయణం రాయికి ముందే వాల్మీకితో చెప్పాడు నువ్వు రాయబోయే రామాయణం నిలిచిపోయిందని 
చూసారా ఇప్పటికైనా బ్రహ్మవాక్కు సత్యం అని తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ ప్రపంచమంతా రామకథ వ్యాపించిపోయినది అందుకు హనుమంతుడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు అయితే గంధమాదంలో పేరుకి ఒక దివ్య రూపంతో ఉన్నా ఎందుకు వైకుంఠంలో విష్ణువు ఉన్నా సర్వవ్యాపకుడే కైలాసంలో శివుడున్నా సర్వవ్యాపకుడే గంధమాదంలో హనుమంతుడున్న సర్వవ్యాపకుడే ఎక్కడ రామకథ జరుగుతుందో అక్కడ కూర్చుంటాడండి ఏకకాలంలో అన్ని చోట్ల ఉండగలడు తులసీదాస్ వారు కొంతకాలం తారకమంతుడు జపం చేసి ఆ నీటిని జపం అంత అయిన తర్వాత తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు రామార్పణమస్తుని విడిచిపెడతారు కదండి ఆ నీరు సామాన్యం కాదు దానికో శక్తి ఉంది ఆ నాకు శక్తి కనబడలేదు అంటే మాత్ర వేస్తే అందులో పవర్ మనకు తెలియదు వేసి మింగడమే తప్ప ఆ నీటిని రోజు ఒక చెట్టు మొదట్లో వదులుతూ ఉంటే కొన్నాళ్ళ తర్వాత దివ్య పురుషుడు ఆ చెట్టులోంచి బయటకు వచ్చాడు తులసీదాస్ చూసి ఎవరు ఈయన అన్నాడు అయ్యా నేను ఒక బ్రహ్మరాక్షుణ్ణి కొన్ని వేల ఏళ్ళే ఇక్కడ పడి ఉన్నా పాపాలు చేసి బ్రహ్మరాక్షుణ్ అయ్యాను కాని నువ్వు రోజు రామతారక మంత్రం చేసి నీళ్ళు ఇక్కడ వదలడం వల్ల ఆ నీటి ప్రభావం వల్ల నా పాపం కడగబడి కడగబడి నేను పవిత్రుణ్ణై నా బ్రహ్మరాక్షత్వం పోయింది నేను దివ్యలోకాలకు వెళ్ళిపోతున్నానయ్యా అని అడగడం చూసారా అంత ఇవన్నీ మన సాధకులకు పనికి రావాలండి ఇక్కడ నీరు పోస్తే అంటుంది అంటే ఉంటుంది అంత శక్తి ఉంటుంది భక్తిగా జపం చేసి సాధన చేస్తే ఉంటుంది ఏ సాధన లేకుండా ఊరికిని ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఏం లాభం అండి సాధన చేయాలి అనుభూతి పొందాలి దాని ప్రభావం చే దివ్య పురుషుడు మాట అన్నాడు నీ వల్ల నీ ఉపకారం పొందాను కనుక నా వల్ల నీకు ఉపకారం కలిగించాలి నీకు ఏవైనా కావాలంటే కోరుకో నేను చెప్తాను నాకు రాముణ్ణి చూడాలని ఉందన్నాడు ఒకటే మాట కానీ పరమాత్మ ఆయన్ని నేనెక్కడ చూపించగలనయ్యా ఆయన్ని చూపించాలంటే ఆయన దగ్గర కావాలి కానీ నేను ఒక్క పని చేస్తా హనుమంతుడు ఎక్కడున్నాడో చూపిస్తాను నువ్వు ఆయన్ని పట్టుకో ఆయన రాముడిని చూపిస్తాడన్నాడు అయితే హనుమంతుడిని ఎలా పట్టుకోగలవు ఆయన మాత్రం చూపించగలవా అంటే ఆయనకు ఒక లక్షణం ఉంది ఆయన ఇంకా భూమి మీద ఉన్నాడు రాముడు జపం తపం చేస్తే కానీ కనబడ్డు హనుమంతుడు భూమి మీద ఉన్నాడు ఉండి ప్రార్థన చేసి వస్తాడు కానీ ఆయన ఎక్కడ రామకథ జరుగుతుంది అక్కడ ఉంటాడు ఇవాళ నువ్వు రామకథ చెప్పు నేను దూరం నుంచి నీకు కనబడతా ఇంకెవరికి కనబడిన దివ్య శరీరం కనుక హనుమంతుడు ఏ రూపంలో వచ్చాడు చూపించేస్తాను నీకు నువ్వు వాడిని వదలకు పట్టుకో అన్నాడు సరే అని తులసీదాసు సిద్ధంగా ఉన్నాడు రామగారు చెప్తున్నాడు తులసీదాసులు వారు అందరూ వింటున్నారు భక్తితో కానీ ఆయనకు హనుమంతుడు ఎక్కడున్నాడా అని కానీ ఆయన చూపించేసే రెండో అది అతడే హనుమంతుడు అని చూడ్డానికి అతి సామాన్యంగా ఉన్నాడు అందుకే భగవద్గత జరిగినప్పుడు వీడి సామాన్యుడు పెద్దవాడు అని చూడకూడదు మనం పిలిచిన వీఐపీవే గొప్పవాడు అనుకోకండి అంతకంటే వీవీఐపీ ఎవడంటే భగవంతుడు ఆయన ఏ రూపంలో వస్తాడు మనకు తెలియదు అక్కడ ఎక్కడో చివరి వరుసలో ఆయన కూర్చున్నాడు కానీ చివరికి రాలేదు అందరికంటే ముందు వచ్చాట చూడ్డానికి అతి సామాన్యుడు వలె కంబళి కప్పుకొని రామకథ పరమానంద భరిత్రి వింటూ ఆనందాస్త్రులు రాలిస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు అయితే అలాంటి ఆనందాస్త్రులు రాలిస్తూ కథ వింటున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి కథ వినడానికి కొన్ని సంస్కారాలు ఉంటాయి ఇలా మధ్యలో ఫోన్లు మోగడం అతికి దరిద్రప అలవాటు శ్రద్ధగా కూర్చోవాలి మధ్యలో లేచి ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు రావద్దు వచ్చినా ముందుకు రావద్దు ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు చివరి వరకు బుద్ధిగా ఉండేవాళ్ళు కూర్చోండి ఎందుకంటే ఒక శ్రద్ధ లేని వాడు వచ్చి పది మంది శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు పాడు చేయకండి ఇదే సందర్భంలో చెప్పేస్తున్న నియమం మొత్తానికి ఆ దివ్య పురుషుడు చూపించాడు మొత్తం కథ అయ్యాక లేచేట్టండి ఆ మహానుభావుడు అంతవరకు కూర్చున్నాడు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారా నెమ్మదిగా లేస్తే ఇరవై గట్టిగా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు ఇదే విడి నా కాళ్ళు పట్టుకుంటారు మీరు మహా పండితులు కదండి వదిలేయండి అన్నాడు హనుమంతుడు నీకంటే పండితులు ఎవడయ్యా ఉంటాడు నన్ను క్షమించు నన్ను అనుగ్రహించు నా పాపాలన్నీ తొలగించు అని పట్టుకుంటే అప్పుడు హనుమంతు తన నిజస్వరూపాన్ని తులసీదాస్కి దర్శించాడు కాంచరాద్రి కమనీయ విగ్రహ రూపాన్ని చూపించాడు ఆయన వెంటనే ఆనంద పరశుడై నీకు నేను రామదర్శనం ఇప్పిస్తాను అంటూ మూడు పరీక్షలు పెట్టాడు మూడు పరీక్షల తర్వాత రామదర్శనం జరిగింది అది వేరే కథలండి హనుమంతుడి ప్రస్తావన మనం చెప్పాలని మొత్తానికి హనుమంతుని పట్టుకుంటూ రాముడు దొరికాడా లేదా ఎవరికి తులసీదాస్కి అంతేకాదు మనకు ఇందాకే రామాయణం ప్రారంభించాం కదా సుగ్రీవుడికి హనుమంతుడు చేసిన ఉపకారం ఏంటి తుమ్మ ఉపకారు సుగ్రీవ హి కింగ్ హ రమమిలా ఈ రాజపద దిన్ హ హనుమంతుడు చేసిన ఉపకారం ఏంటి సుగ్రీవుడికి రాముడి చేతులు సుగ్రీవుడు చేయబెట్టాడండి అంటే సుగ్రీవుడు చేసింది ఒక మంచి పని చేశాడు వాలి వెంట పడితే పరిగెత్తాడు ఎంత పరిగెత్తాడు కానీ తనతో పాటు హనుమంతుడిని తెచ్చుకున్నాడు హనుమంతుడిని వదలలేదు అంటే ఎంత కష్టకాలంలోనైనా నువ్వు హనుమంతుడిని వదలకుండా పట్టుకుంటే ఆయన్ని నిన్ను వదలకుండా రాముడి చేతులు పెడతాడు అని రామాయణం చెప్తున్నటువంటి ప్రత్యక్ష తార్కాణి ఇంకేం కావాలండి ఇక్కడ ఇక్కడ హనుమంతుడిని ఆశ్రయించిన వారికి రామాగ్రహం లభిస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి